De Krimpus Mascarpone is uitstekend geschikt om op te kloppen. Ik heb hem hier in de KitchenAid opgeklopt. Hij heeft een vetpercentage van 40% en bevat ook 40% echte mascarpone. Vandaar dat deze extreem luchtig, maar ook extreem stevig is te kloppen. Het voordeel is dat hij ook een extreme stand behoudt. Ik ga twee creaties laten zien, waarbij er eentje wordt gemaakt op basis van een knelle en eentje op basis van een moes. We beginnen met het tartaartje van rund. Ik heb de cream plus mascarpone opgeklopt in de planeetmenger tot stevig. Zoals je kunt zien, extreem luchtig. We gaan deze verder op smaak brengen met truffel. Ik meng daar de truffeltappenade doorheen. En ondertussen pak ik het rund. Ik heb gekozen voor de zeilende, een mooie runderzeilende, redelijk dooraderd van vet. Dus het vetje mag er zeker in zitten. Ondertussen heb ik hem natuurlijk al gesneden. En deze ga ik verder op smaak brengen met een aantal componenten. Een shallotje. Pieslook. Gerookt zeezout. Toch net wat meer smaak eraan te geven. Uiteraard een beetje olijfolie. Om hem smeuig te maken. Hazelnootstukjes. Even kort geroosterd in de oven. En daarna fijn gemalen. Geeft toch weer een extra crunch in het gerecht. Vers gemalen peper. En wat limoensap. Limoensap voeg je echt alle menu toe. Want het gaat er eigenlijk voor zorgen dat hij gaat garen. Dus dat willen we natuurlijk niet vooraf. Het gaat zorgen dat hij een beetje grijs wordt. Maar het geeft wel een hele mooie fijne smaak aan het gerecht. Dit scheppen we goed door. Dit is echt een alle minuut werkje. Ik heb een, een bord klaargezet met een steker. Met een ronde steker. En met behulp van een tonicstamper maken we er een mooi tartaartje van. De cream plus mascarpone hebben we dus opgeklopt met de truffel. En deze zullen we bovenop de tartaar afmaken met een knelle. Uiteraard een klein beetje parmezaanse kaas om het af te maken. Een mooie krul. En wat takjes fijne rucola salade. Heel mooi tartaartje van rund. Met de cream plus mascarpone gemengd met truffel. Het andere receptje wat we klaar hebben staan is ook een voorgerechtje. En dat is gemaakt op basis van tomaat. Het is een vegetarisch voorgerechtje. En de combinatie van tomaat en mascarpone, dat blijft gewoon het perfecte huwelijk. Ik heb hem alvast voorbereid. Ik heb hier een, een mousse van tomaat gemaakt op basis van een coulis. En daar hebben we de cream plus mascarpone doorheen gespateld. Dan zie je dat er een hele mooie structuur ontstaat. Een hele stevige structuur. Ik heb dit in een vorm gedaan, dus in een ringvorm. Vervolgens hebben we dat aangevroren en gelost. Ik ga het alleen nog even afmaken. Dit is de, eigenlijk de mise en plas die, die je klaar hebt staan. En we maken daar een salade bij. Hiervoor heb ik wat frisee salade, wat sherry tomaatjes fijn gehakt, wat pijnboompitjes en ik heb dragonolie. Daar maken we de salade mee aan. En dan presenteren we dat eigenlijk naast de ring. De overige ingrediënten dresseren we het bord mee. Tomaat en mascarpone zijn fantastisch te combineren met basilicum. Klassieke Italiaanse smaak uiteraard. Dus basilicum cres en wat dragonblaadjes. En we maken het af met dragonolie. Zoals je ziet in een paar stappen Heel eenvoudig, een kleine leuke salade op basis van cream plus mascarpone. 
we gaan nu door naar de desserts, want het is natuurlijk ook uitstekend geschikt om te gebruiken in patisserie toepassingen. Sophie. Ja, klopt inderdaad. Hè. Omwille van dat mooi vetpercentage kan je die cream plus mascarpone heel mooi opkloppen. Het heeft een hele mooie stand. En dat heb ik eigenlijk op voorhand al gedaan. Ik heb gewoon de cream plus mascarpone lobbig opgeklopt, net iets meer dan lobbig, laten we zeggen. En die gaan we nu op smaak brengen met een marinade. Want we gaan een gerecht maken waarbij we eigenlijk ananas gemarineerd hebben in een karamel. We hebben een heel eenvoudige karamel die we hebben geblust met bruine rum, waar we, waar we dan extra uh, specerijen aan toegevoegd hebben. Denk maar aan kaneel, aan um, cardemom, allemaal echt hele warme smaken. En die karamel, waar we die ananas in gemarineerd hebben, die gaan we ook even mengen onder de opgeklopte room plus mascarpone. Dus een klein beetje karamel. Gaat die room natuurlijk ook zoet maken. Maak je er een soort... Uh, gesuikerde room die net die hele warme smaken van die marinade opneemt. We mengen hem met de spatel opnieuw om die luchtigheid daarin te houden. Ruikt echt heerlijk. Het is echt een leuk product om mee te werken, die room plus mascarpone. Combineert heel lekker, hè? die romigheid, heel lekker met fruit. We hebben hier ananas, ik toon jullie zelfs ook nog een leuk gerecht met aardbeien. Uh, maar zowel winter als zomer, hè? die winterse smaken of die frisse zomerse uh, fruit smaken. Voilà. Daar scheppen we een mooi lepeltje van. Klein beetje van de karamel nog. Rondom het gerecht. En dan kunnen we dat gaan afwerken. Beetje limooncrus. Hier en daar. Voor nog wat extra... Frisheid en ook voor de kleur uiteraard. We doen er ook nog wat gedroogde kokos bij. Wat kokoschips. Dan voor de kleur een beetje meringue van kersen. Ook voor wat krokantigheid. En dan werken we af met een beetje zuste van limoen. Ja, dat is toch een mooi gerechtje. Hè? En dan hebben we eigenlijk een variant op dat gerecht. Een beetje in dezelfde idee, gewoon met andere smaken. Wat heb ik gedaan? Ik heb gisteren uh, in een, een mengeling van rozenwater, suikerwater, mooie rozen, bloesems ook, Sichuan peper, heb ik aardbeien gemarineerd. Gewoon één nachtje laten marineren. Die dresseren we onderaan in het bord. Een klein beetje van de marinade doen we er nog bovenop. Maakt het extra juicy. En de opgeklopte room hebben we dan ook opnieuw op smaak gebracht met die rozenmarinade. Uh, die roze aardbeienmarinade. En opnieuw daarvan nemen we een mooie schep. Dat mag een beetje ruwer zijn, een beetje bruter zijn. Hupkee. Strawberries en mascarpone, dat is echt een super klassieke combinatie. Uh, maar, maar heerlijk, hè? aardbeien met room is er iets lekkerder. Gaan we afwerken. Met een aantal fijne, delicate bloemblaadjes. Viooltjes, borrage, rozen, wat je kan vastkrijgen. Wat er mooi uitziet. En dan werken we af met een beetje Sichuan peper, die ook in de marinade zit. Doen we mooi erbovenop. Klein beetje, uiteraard, de peper. Altijd met opleggen. En dan hebben we twee heel eenvoudige desserten die heel snel klaar waren. Altijd op basis van de cream plus mascarpone. We hebben laten zien hoe we de cream plus mascarpone goed kunnen verwerken vanwege zijn hoge vetpercentage in zowel voorgerechten als in desserts. 
Wil je meer inspiratie rond mousses met cream plus mascarpone? Twijfel dan niet om onze website te bezoeken, debig.com.